Na mtazamaji tukirejelea ile taarifa ya tatu ni kwamba mkewe Naib Rais Dorcas Rigadhi leo ameongoza mahafali ya kundi la pili la vijana ambao wamerekebishwa kutoka kulevi na utumizi wa madawa ya kulevya. Afla hii ilifanyika katika kaunti ya Nyandarua huko na ume 133 wa kifuzo mmoja wa timu ni aliyekuwa mwandishi wa habari Joana Chacha ambaye alipoteza kazi yake kutokana na utumizi wa dawa za kulevya. Hata hivyo Dorcas alitoa wito kwa jamii kushirikiana katika kuunganisha tena vijana katika jamii. Kwa upande wake Gavana Nyandarua Kere Badilisha amesema kwa serikali ya kaunti Nyandarua imeahidi kwa usishe baadhi ya wanaume waliorekebishwa katika baadhi ya kazi zinazoendelea katika kaunti. My life I could never stop for my life. Every life nilikuwa naamka asubuhi napata niko base nikichoma mangwai ili kuanga rifle nikuchoma tu mangwai lakini one day one time ngu walai akaniona akaona madhe ampitishie kwenye pine ndo maana mimi niko hapa ninanga nimedunga suti ni kama niko pasta lakini naweza uhubilia wote wakuwe wa rasta waachane na miadarati hapa yangu ni kumshukuru sana mama wetu Pastor Dorcas Rigathe kwa kuwa alijitolea kuokolea mtoto wa kiume. Kama ilivyo sisi vijana tulikuwa tumepotea kwa ukweli. Miadarati ilikuwa imetufikisha mahali pambaya. Na mama akajitolea. Mimi kwangu obvious kama saa hizi ingekuwa ni, ni huruma ya Mungu tu haiwizi isipokuwa ni Mungu singekuwa hai. Juu miadarati ilikuwa imenipeleka baya. Ninajua kwamba kuna wengi kama mimi ambao wangetaka kufaidika na muradi kama huwa mama na hawawezi kufikiwa. Lakini ninajua kwamba mama kwa ujumbe ambao tunampatia na yale ambayo anaona katika e, mambo ambayo tunapitia sisi kama vijana ataweza kueneza ujumbe huu na ataweza kusaidia wengi hasa ambao wako mashinani katika kila pembe ya taifa letu la Kenya kwa sababu watu ni wengi ambao wanasumbuka na uraibu wa madawa ya kulevya na uraibu wa pombe we have been paying for their rehabilitation and we are working with the ministry so that we get them NHIF card so that they can go to all the accredited rehab, rehab centers, especially those who have been screened. We have like 20,000 who are waiting and they want to go to different places so that they can get, they can get this. So we are looking for resources to pay for NHIF cards and they can now be taken to accredited centers or hospitals, wherever it is, so that we can save our children.